படம் ஆறு பயிற்சி ஆறு புள்ளி நாலுல விநாயகன் மூணுக்கான விடை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போறோம் கேள்வி என்னன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டைமென்ஷன்ல உள்ள கூட பாயிண்ட் அந்த புள்ளிகள் வழியே செல்லும் நேர்கோடு எக்ஸிசர் ஒய்சர் தளத்தை வெட்டும் புள்ளிகளை கண்டுபிடிக்கணும் டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வழியா போகக்கூடிய லைன் வந்து எக்ஸிசர் பிளேன் ஒய்சர் பிளேனை எந்த இடத்துல டச் பண்ணுது அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து எக்ஸிசர் பிளேன்லையும் ஒய்சர் பிளேன்லையும் டச் பண்ணுற இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த சம் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக போகக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் லைன் இக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் நமக்கு நல்லா தெரியும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் இருக்குது அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் நேர்கோட்டின் சவுண்ட் பார்டு என்ன அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் கமா இசட் ஒன்ங்கிற ஒரு பாயிண்ட் அதே போல் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ கமா இசட் டூ அப்படிங்கிறது இன்னொரு பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக போகக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் லைன் என்ன இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சிக்ஸ் செவன் ஃபோரு அது ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன எயிட்டு ஃபோரு நைன் ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக போகக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் லைன் இக்குவேஷன் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் எழுதிப்போம் என்ன ஃபார்முலா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் நமக்கு இதே மாதிரி அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியில் தேவைப்பட்டிருக்கோம் என்ன ஃபார்முலா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எழுதுவோம் அதை இங்கே எப்போ வந்து எக்ஸை வந்து முன்னாடி அழிக்கிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அதே போல் இன்னொன்று என்ன இருக்கு இசட் ஆக்சிஸ் இருக்குது அப்போ இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பை இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதுகிறோம் இதான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் நமக்கு வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கேட்கல அதனால் நம்ம கார்டிஷன் ஈக்குவேஷனாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பை எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் செவன் பை ஃபோர் மைனஸ் செவன் இசட் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை நைன் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை எயிட்டில் சிக்ஸ் பை நாட் டூ அதே போல் ஒய் மைனஸ் செவன் டிவைடட் பை ஃபோர் மைனஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை நைனில் ஃபோர் பீட்னா ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்குது இதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் இதுக்கு நம்ம பெராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணோம் டீனு இப்போ நம்ம வந்து அதை லேம்டான்னு வச்சுக்க போகிறோம் எல்லாமே ஈக்குவல் அது எதுக்கு ஈக்குவல் லேம்டா அப்படின்னு வச்சுக்க போகிறோம் எங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை எடுத்துக்க போகிறோம் லெட்டு லேம்டா அப்போ எனி பாயிண்ட் ஆன் தி ஸ்ட்ரைட் லைன் அதாவது இந்த கோட்டின் மீது உள்ள புள்ளிகளின் வடிவம் எப்படி இருக்கணும்னா இந்த டூவால் அதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோம் என்ன கிடைக்கும் கோட்டின் மீது உள்ள புள்ளிகளின் வடிவம் டூ லேம்டா மைனஸ் சிக்ஸ் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ டூ லேம்டா ப்ளஸ் சிக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ லேம்டா மைனஸ் செவன் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் செவன் ஆகிடும் அடுத்தது ஃபைவ் லேம்டா மைனஸ் ஃபோர் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் இப்படி கிடைக்குது இந்த இது வந்து அந்த கோட்டின் மீது உள்ள எந்த ஒரு இடத்துக்கும் ஒரு ஒரு லேம்டா இருக்கும் எந்த பாயிண்டாக இருந்தாலும் இப்போ நம்ம தேவையானதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ தான் நமக்கு கொஸ்டினுக்கே வர்றோம் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கோம் இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் இது இசட் ஆக்சிஸ் இது என்ன அப்படின்னா இதுதான் எக்ஸ் ஒய் பிளேன் இது என்ன இதுதான் வந்து ஒய் இசட் பிளேன் இது வந்து என்னது எக்ஸ் இசட் பிளேன் இதுதான் வந்து சர்ஃபேஸ் தர இது நம்ம பார்க்கக்கூடிய எய்த்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய வால் சுவர் இது சைட் வால் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூம் நம்ம கிளாஸ் ரூம் கூட எடுத்துக்கலாம் இது சைடில் இருக்கக்கூடிய வால் இது ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய வால் இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வால்லாம் நம்ம பார்க்கல ஒரு கார்னர் ஆஃப் த ரூம் இதான் வந்து அப்போ இதுதான் சார் தர தரையை அதாவது அந்த ரூமோட சர்ஃபேஸ் இது வந்து எக்ஸ் இசட் பிளேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸும் இசட் ஆக்சிஸும் டச் பண்ணுறது அப்போ தரையில் வந்து ஹைட் வந்து ஜீரோ இருக்கும் அதாவது ஒய் வந்து ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் இசட் பிளேனில் என்ன ஜீரோ ஒய் வந்து ஜீரோ அதே போல் ஒய் இசட் பிளேன் ஒய் இசட்னா என்னது சைடு வாலில் வந்து இந்த எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது லென்த்து ஆர் பிரெத்து அது ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுலேருந்து எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இதுதான் அந்த சமூக தேவையானது இது த்ரீ டைமென்ஷனில் அப்படிங்கிறதுனால தான் நமக்கு பார்த்தோம் இது டூ டைமென்ஷன்லாம் ஒரு கிராஃப் ஷீட் தான் எக்ஸ் ஒய் இசட் தான் இது வந்து த்ரீ டைமென்
சந்திக்கும் புள்ளி எவ்வளவு கமா ஜீரோ கமா ஃபார்ட்டி செவன் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இது எக்ஸி செட் பிளேன் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க செகண்டு செகண்ட் என்னன்னா ஒய் செட் பிளேன் இப்போ ஒய் செட் பிளேனில் என்ன வரும் அப்படின்னா எக்ஸ் குவாடினேட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் குவாடினேட் ஜீரோனா என்ன எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய என்னது டூ லேம்டா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆன் எக்ஸ் ஒய் செட் பிளேன் x கோஆர்டினேட் ஈக்குவல் டு 0 பட் 2 லாம்டா 6 ஈக்குவல் டு 0 பட் 2 லாம்டா ஈக்குவல் டு எவ்வளவுனா -6 அப்பர் லாம்டா ஈக்குவல் டு -6 டிவைடட் பை 2 எவ்வளவுனா -3 கிடைக்குது லாம்டா ஈக்குவல் டு -3 இதையும் நம்ம வந்து அந்த பாயிண்ட்ல சப்சிட் பண்ணிரோம் தேர்ஃபோர் அப்படி நமக்கு இரண்டாவது இந்த சந்திக்கும் புள்ளி அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருது அத வெட்டும் புள்ளியும் கூட நம்ம இதை சொல்லிக்கலாம் வெட்டும் புள்ளி அந்த பேனா அது வந்து என்னாகுது கிராஸ் பண்ணி போகுது அதனால சந்திக்கும் புள்ளிங்கிறது ரைட் தான் வெட்டும் புள்ளி இன்டர்செக்ட் பண்ணி தான் போகுது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து சந்திக்கும் புள்ளி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வெட்டும் புள்ளி ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா சப்சிட் பண்ணிடுறோம் எக்ஸ் குவாடினேட்டு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னென்னா ஜீரோ தான் மைனஸ் த்ரீ போட்டோம்னா அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு லேவன்டாவுக்கு போதெல்லாம் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் செவன் அடுத்தது ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அதில் போனால் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் செவன் அடுத்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் இது அப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனுங்கிறது என்னென்னா ஜீரோ கமா சிக்ஸ்டீன் கமா ஃபிஃப்டீனில் ஃபோர் போயிட்டுனா மைனஸ் லெவன் அப்போ ஜீரோ மை ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் லெவனுங்கிறது ஒய் செட் பிளேனாக அது வந்து கட் பண்ணக்கூடிய இடம் வெட்டும் புள்ளி அப்படிங்கிறது இதில் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்டேட் லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது லேம்டான் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எக்ஸி செட் பிளேன் ஒய் செட் பிளேன் வந்து மீட் பண்ணக்கூடிய இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஈஸியான சம்பந்தம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்